ఎగ్జామ్ ఫియర్ తగ్గించుకుని ఎగ్జామ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పెంచాలనుకుంటున్నారా అయితే ఎగ్జామ్ మంత్ర నమస్కారం జయసింహ్ నమస్తే అండి చాలా మంది అంటే మెమరీలో మనం ఏదన్నా స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిందే ఎక్కువగా తర్జన పరిచిన పడిపోయే పరిస్థితి వచ్చేస్తాయి ఇన్ టైంలో అవి గుర్తు గుర్తుండకపోవటం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ పేరు కానివ్వండి ఒక కాంటాక్ట్ నెంబర్ కానివ్వండి ఇన్ టైంలో రాదు అది ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎలా ఎందుకు అని అంటే ఇవాళ కొంతమందికి మెమరీ పవర్ అనేది ఏజ్ని బట్టి ఉంటుంది అని కొంతమంది చెప్పేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది చిన్నపిల్లల్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు కామన్ సెన్స్తో కనుక మనం ఆలోచిస్తే సో అవన్నీ అని కాకుండా పేర్లు మర్చిపోవటం కూడా చేస్తూ ఉంటాం కదా దాన్ని ఓవర్కమ్ అవటం ఎలా ప్రపంచంలో అంట మనిషి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంట ఎందుకంటే అతి మధురమైన అతి తీనని శబ్దం ఏదైనా ఉంది ఏదైనా మనిషి కంటే ఆ మనిషి పేరు ఒకతను చైనా ఆయన పేరు వాంగ్ చుంగ్ టింగ్ టాంగ్ మనకి అంటే కాఫీ గ్లాస్ కింద పడితే సౌండ్ వచ్చిన నవ్వు వస్తుంది కానీ వాళ్ళమ్మ చాలా ప్రేమతో ఆ పేరు పెట్టి ఉంటుంది ఆ అబ్బాయికి ఆ అబ్బాయికి తన పేరు అంటే చాలా ఇష్టం మనం కనుక ఆ పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఒక పరిచయానికి ఒక ఫ్రెండ్షిప్కి నాంది ప్రస్తావన ఏమంటే ఒక మనిషిని పేరు పెట్టి పిలవడం ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా ఒక హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా ఒక బిజినెస్ పర్సన్గా ఒక లీడర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఒక మ్యాగ్నెట్ అవ్వాలి మనుషుల మధ్యలో అందరిని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇంకోటి ఏమంటే డేల్ కార్ని కానీ మన ఈ మోటివేషన్ రంగానికి పితామహుడు భీష్ముడు లాగా ఒక సర్వే చేస్తారు ఏంటంటే ఒక బుక్ స్టాల్కి వెళ్ళేసి వెన్ పీపుల్ కమ్ టు బై పెన్ వాట్ డే డూ నార్మల్గా పెన్ను కొని తీసుకొని రావు కదా అంటే రాస్తుందా రాదా చెక్ చేస్తాం కదండి అలా చెక్ చేస్తారంట ఎయిట్ బై ఐదు శత మంది వాళ్ళ పేర్లు కానీ వాళ్ళ సిగ్నేచర్ కానీ పెట్టి దే చెక్ విత్ ద పెన్ ఈజ్ రైటింగ్ ఆర్ నాట్ అంటే మనుషులు వాళ్ళ పేర్లు అంటే చాలా ఇష్టపడతారు అందుకే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకు మర్చిపోతాం అంటే మూడు స్టెప్పులు ప్రాసెస్ చెప్తాను నెంబర్ వన్ ఇంప్రెషన్ నెంబర్ టూ రిపిటేషన్ నెంబర్ త్రీ ఏమంటే అసోసియేషన్ ఈ మూడు స్టెప్పులు నేర్చుకుంటే మనం ఏ ఎనీ బడీస్ నేమ్ ఈజిల్ వీ కెన్ రిమెంబర్ అంటే ఏంటి కొత్త వ్యక్తి మనకు బస్ స్టాండ్లోనో రైల్వే స్టేషన్లోనో ఎయిర్పోర్ట్లోనో ఒక టెంపుల్లోనో ఒక మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లోనో లేకపోతే బర్త్డే పార్టీలోనో గురు ప్రదేశం కలిస్తే నమస్తే అనగానే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వగానే ఆ మనిషి వెనుక ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్ ఉన్నట్టు ఊహించుకోండి సో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ లైట్లో మనకు మూడు లైట్లు ఉంటాయండి పైన రెడ్డు మధ్యలో యాంబరు కింద గ్రీన్ సో రెడ్ లైట్ రెడ్ లైట్ వాట్ డూ సే ఐ సే స్టాప్ స్ట్రేట్ వే అంటే నార్మల్గా ఏమవుతుంది అంటే మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తూ ఎవరితో మాట్లాడుతూ లేకపోతే నన్ను నా గురించి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి బెటర్ దాంట్లో లీనమై ఉంటాం కాబట్టి మనసు చెప్పేటప్పుడు వినను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినర్ సేయింగ్ మై నేమ్ ఇస్ నాగరాజ్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ లిజనింగ్ బికాస్ నా మైండ్ ఆల్రెడీ ప్రీ అక్యూప్ అయ్యింది అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేక్ షూర్ దట్ యూ స్టాప్ థింకింగ్ అంటే ఏంటి జెన్యున్గా సిన్సియర్గా ఐఎమ్ ఐ వాంటింగ్ టు రిమంబర్ సంబడేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఓకే రెడ్ లైట్ ఎల్ లైట్ ఏంటి అంటే నా లుక్ అట్ ద పర్సన్స్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి మనిషి పేరు కన్నా ఫస్ట్ ఫేస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఏదైనా షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తే సినిమా హాల్కి వెళ్తే తిరుపతిలో అక్యూలో ఉంటే ఎవరు వచ్చి మాట్లాడతారు ఏమండి బాగున్నారా నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు ఓకే మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది ఎంత క్లోజ్గా మాట్లాడుతుంటారంటే మనకేమో వాళ్ళు ఎవరో గుర్తుకు రాదు వాళ్ళు ఏమంటే అంత క్లోజ్గా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మీరు ఎవరండి అంటే మనకి ఏమంటే కొంచెం ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతాం కదా అందు గురించి ఏమంటే నమస్తే అండి బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారండి అని వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే వీ డోంట్ రిమెంబర్ సంబడీస్ ఫేస్ అందు గురించి ఏం చేయాలా ఒక మనిషి ఎంత టాల్గా ఉన్నాడు ఎంత షార్ట్గా ఉన్నాడు లా ఉన్నాడా సన్న ఉన్నాడా నల్లగా ఉన్నాడా తెల్లగా ఉన్నాడా ఇన్ షుడ్ అబ్జర్వ్ ఫిజికల్ ఫీచర్ ద పర్సన్ శివన్ బాబు గారు ఎలా ఉంటారు పెద్ద ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటాడు లేకపోతే కృష్ణ గారు ఎలా ఉంటారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎలా ఉంటారు అలా ఒక మనిషి అంటే ఒక ఆకారం ఉంటుంది కదండి ఒకతో చిన్నగా ఉన్నాడండి ఆయన వచ్చి మీ పేరు ఏంటి అంటే నా పేరు అమితాబ్ బచ్చన్ నాడు నవ్వస్తుంది కదా అంటే ఏంటి ఆ పేరుకి మనిషి రూపురేఖలకి ఏంటి సంబంధం యూ విల్ బి ఎబుల్ టు గెట్ సో లుక్ ఎట్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్ అంటే ఏంటి మనుషులు కానీ జస్ట్ స్కాన్ ద పర్సన్ అంటే అప్పుడే ఏమైందంటే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఒక ఫోటో తీసుకుంటుంది ఆ ఫోటో వెళ్ళి మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లిస్ట్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏంటి వేల మంది ఉన్నా కానీ నెక్స్ట్ టైం ఆయన చూడగానే ఆ ఫోటో
ఒక తమిళియన్ నేమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ పంజాబీ అతని నేమ్ అండి గుజరాతీ అతని పేరు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అతని పేరు అండి ఒక అతను కేరళ ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూపీ అతని పేరు అండి మనం డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ రీజన్ రిలీజియన్ ఓకే ఒక న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఒక చైనా అతను కొరియన్ అతను ఆ పేరు ఎప్పుడు వినంది అనుకోండి అయితే నామల్కి జనం ఏం చేస్తారంటే వినబడి వినబడినట్టు చెప్పి చెప్పినట్టు దే విస్పర్ దేర్ నేమ్స్ మనం ఆంధ్ర తెలంగాణ లోపల తెలుగు వాళ్ళ పేరు మనకు అర్థమవుతుంది అండి ఎందుకంటే మనం విని ఉంటాం కాబట్టి కొత్త పేరు వినని పేరు మన సరిగా వినలేదు విన్నప్పుడు బ్రెయిన్లో లేదు కాబట్టి వీ డోంట్ రిమెంబర్ అందు గురించి ఏం చేయాలంటే సిన్సియర్గా ఆ పేరు మనకు వినబడ్డా వినబడ్డా చెక్ చేసుకోవాలి అర్థం కాకపోతే పార్డన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెన్ యూ కమ్ అగైన్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అడిగితే ఫీల్ అవుతారేమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు జయసింహ అంటే నా పేరు నాకు చాలా ఇష్టం అండి మీరు ఏమండి హౌ డూ యూ స్పెల్ దిస్ జేఏవైఏ ఎస్ఐ ఎంహెచ్ జయసింహ నేను సరిగ్గా ఐమ్ ఎస్ సేయింగ్ దిస్ నేమ్ చాలా మంచి పేరు పెట్టారండి మీ నాన్నగారు అలా మనం ఒక చెప్పామనుకోండి వై విల్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ అరే ఇతను ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు అండి నా గురించి అని అనుకుంటాను కదా సో ఒక్కసారి ఏం చేయాలా ఆ పేరు సరిగ్గా విన్నామా లేదా చెక్ చేసుకోండి స్పెల్లింగ్ లేకపోతే కనుక్కోండి హౌ ఆర్ యూ ప్రొనౌన్స్ చెక్ చేసుకోండి రెండు మూడు సార్లు మనం జరిగే సంభాషణలో ఆ పేరు పెట్టి పిలక పలకాలండి అంటే అండి ఒకసారి జయసింహ గారు మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఓకే గత ఐదు ఆరు ఏళ్ళుగా మీరు మెమరీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు కదా జయసింహ గారు మీకు ఎలా ఉంది ఈ ఫీల్డ్ అండి ఓకే ఇప్పుడు పిల్లలు అత్యధికంగా ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం జయసింహ గారు అంటే ఏంటి ఒకసారి బిగినింగ్లో ఆ పేరుతోటి సంభాషణ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో పేరు మళ్ళీ సంభాషణ ఒకసారి మొత్తం సెంటెన్స్ అయిన తర్వాత అలా ఎందుకంటే ఎదుటి మనిషికి అనుమానం రాకుండా ఒకసారి చెప్పాలండి అప్పుడేమవుద్ది మన నాలుకకి ఆ పేరు పెట్టి పిలిచి అలవాటు అవుతుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఆ పేరు రిజిస్టర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమో మనం ఏదైనా ఐమాక్స్ థియేటర్లో ఉన్న ఓకే షాపింగ్ మాల్లో ఉన్న ఆ ఫేస్ చూసాం కదండి ఫేస్ కమ్స్ ఫ్లాషింగ్ నేమ్స్ మనం పలికాం కాబట్టి టక్ మన్ యూ కాల్ ఓకే జేసి మా అనగా అనేది టక్ మన్ కూడా అదే ఇతను ఇంకా నా పేరు గుర్తుపెట్టుకున్నాడా అండ్ ఆల్ ఆటోమేటికల్లీ వీళ్ళు ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ అనమాట ఇది సెకండ్ స్టెప్ రిపీటేషన్ అంటే రిపీట్ ద న్యూలీ హర్డ్ నేమ్ యాజ్ ఎ మెయిన్ టైమ్స్ యాజ్ పాజిబుల్ ద కన్వర్జేషన్ ఈ మూడో స్టెప్ ఏమంటే అసోసియేషన్ అంటే ఏంటంటే మెమరీకి ఉన్న మెయిన్ రూల్ ఏమంటే ఎనీథింగ్ న్యూ దాన్ని కొత్తగా విన్న దాన్ని కొత్తగా పరిచయమైన వ్యక్తిని మనకు తెలిసిన వ్యక్తితోటి తెలిసిన దాంతో మనం కనెక్షన్ చేసుకోవాలి ఎలాగా ఒకతను నా పేరు రామ్ అన్నాడు అంటే అండి రామ్ అంటే రాముడు ఇట్లా టెంపుల్లో ఆశీర్వదిస్తున్నాడు బాణం ఎక్కి చేస్తున్నాడు రామ్ ఒకతను సురేష్ అన్నాడు అంటే షూ పట్టుకొని లేస్ పట్టుకొని వెళ్తాడు షూ లేస్ ఒకతను ఇమాజిన్ ఇస్తాడు నా పేరు అనిల్ అంటే నాకు అనిల్ కుంబ్లి తెలుసు క్రికెటర్ అనిల్ అంబానీ తెలుసు నాకు అనిల్ కపూర్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ తెలుసు అంటే ఏంటి మనకు కొత్తగా ఉండే పేరుని తెలిసిన ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు కార్తీక్ అన్నాడు నాకు కార్తీక్ అంటే ఓల్డ్ తమిళ అని హీరో తెలుసా అండి లేకపోతే కార్తీ సూర్య తమ్ముడు పిఎస్ వన్ సినిమాల హీరో అండి లేకపోతే కార్లో వెళ్తున్నాడు టిక్ టిక్ సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఏంటి మనకు కొత్తగా వినేదాన్ని తెలిసినంత అసోచ్ చేసుకోవాలండి ఎలా అంటే మనం ఒకటి వింటామండి ఒకటి చూస్తామండి ఈ టూలో ఏది మనకు బాగా గుర్తుంటుంది అండి చూస్తుంది చూస్తుంది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు నా పేరు విన్నారు బ్రెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోరు ఈ విన్న దాన్ని మనం చూడాలి చూడాలంటే ఏంటి జయసింహ అంటే తెలియదు కదండి మీకు ఎంఎల్ జయసింహ అంటే హైదరాబాద్లో ఇండియన్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ అండి ఈజ్ అ ఫేమస్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ యు వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సన్ సునీల్ గవాస్కర్ అంటే పెద్ద ఫేమస్ అలా యూ షుడ్ కనెక్ట్ జయసింహ అంటే నా ఎన్టీఆర్ సినిమా ఉందండి మన బాలకృష్ణ గారు సినిమా ఉంది అంటే ఏంటి అలా ఒక దాన్ని తెలిసిన దాంతో తెలిసిన విషయంతో కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్ యూ రిమెంబర్ అండి మూడు స్టెప్ల ప్రాసెస్ స్టెప్ నెంబర్ వన్ ఇంప్రెషన్ ఒక వ్యక్తి నమస్తే చెప్పగానే షేఖాండ్ ఇవ్వగానే ఆ మనిషి వెనుక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ రెడ్ లైట్ స్టాప్ థింకింగ్ ఎల్లో లైట్ అంటే లుక్ అట్ ద ఫిజికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద పర్సన్ గ్రీన్ లైట్ ప్రొసీడ్ టు లెసన్ ఏమంటే మీ పేరు ఏంటండి నా రెండో స్టెప్ ఏమంటే రిపిటేషన్ సరిగ్గా విన్నామా లేదా చెక్ చేసుకోవాలా ఆ కొత్తగా విన్న పేరుని రెండు మూడు సార్లు మనం జరిగే సంభాషణలో పాల్కాల మూడవది ఆ మనిషి మన నుంచి దూరం అయ్యేటప్పుడు మన బాయ్ బ్యాన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ కొత్తగా విన్న మనిషి పేరుని మనకు తెలిసిన వ్యక్తితోటి తెలిసిన దాంతో కనెక్ట్ చేసుకుంటే నా అసోసియేషన్ యు విల్ నాట్ ఫర్గెట్ అండి సో ఈ మూడు స్టెప్పులు ప్రాస్ చేసుకుంటే యూ కెన్
సో అందరూ ఏమనుకుంటారు దానం అంటే డబ్బులు దానం చేయాలా లేకపోతే నో బంగారం దానం చేయాలా భూమి దానం ఏం లేదండి ఒక మంచి మాట ఆత్మీయంగా ఓకే ఎలా ఉన్నారు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ కానీ మన కెమెరామ్యాన్ కానీ లేకపోతే మన ఇంట్లో పనిచేసే ఒక మేడ్ సర్వేట్ కానీ లేకపోతే మనకున్న అటెండర్ పేరు కానీ మనకు ఆటో డ్రైవర్ కానీ వాళ్ళ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే దే విల్ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ యూ అండి అంటే మనుషులు అంత గొప్ప వాళ్ళు ఈ సూత్రం అండి దిస్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ సీక్రెట్ ఫర్ ఎనీబడి సక్సెస్ అండి మనుషుల పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యూ కెన్ కాంకర్ ద హోల్ వరల్డ్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అంట ఆయన సైన్యంలో ఉన్న ప్రతి సోల్జర్ పేరు గుర్తుపెట్టుకునేవాడు అంట అండి అందుకే అన్నేళ్ళు ఏకధాటిగా అన్ని దేశాలు గెలుచుకుంటూ పోయాడు ఎనీబడి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ రాజకీయాలు రాణించాలంటే ఒక నాయకుడిగా రాణించాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే మనుషుల పేరు పెట్టి పిలవడం ఇది నేర్చుకుంటే ఐమ్ షూర్ మన వాళ్ళందరూ కూడా దే విల్ బీ బికమ్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి సార్ ఒక సైకాలజికల్ ప్రాబ్లం ఏమంటే కొన్నిసార్లు ఒక మనిషి ఫేస్ గుర్తుకుంటుంది కానీ నేమ్ గుర్తుకురాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా చూసామండి చూస్తే ప్రభాస్ పక్కన ఉన్నది రాణ అంటే బల్లాల దేవగా వేశాడు ఆయన రోల్ వేశాడు ఆ ఫేస్ గుర్తుకుంటుంది సడన్గా నేమ్ రాదనమాట అప్పుడే నేను ఏం చేయాలంటే ఆ మనిషి ఏం చేశాడు అంటే ఒక రాజమౌళి సినిమా తీశాడు రాజమౌళి సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు అండ్ దాంట్లో ప్రభాస్ పక్కన ఉన్నాడు అండ్ మూడవది ఏమంటే నా దిస్ గాయ్ ఈజ్ యాజ్ టాల్ యాజ్ యూనో ప్రభాస్ అంత టాల్గా ఉన్నాడు అంత టఫ్గా ఉన్నాడు అండ్ ఈజ్ గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ రామనాయుడు అని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా అట్లీస్ట్ ఈ మూడు విషయాలు మనం చెప్తే అంటే అండి ఆ మనిషికి సంబంధించిన విషయాలు మనం చెప్పగలిగితే మన గుర్తు రాకున్నా ఎదురు వాళ్ళన్న దే విల్ ట్రై అండ్ టెల్ యూ దాట్ ఆ వాజ్ రానా ఓకే అంటే అండి రామానాయుడికి షార్ట్ ఫామ్ వచ్చి రానా అలా దే మైట్ బీ ఏబుల్ టు టెల్ యూ సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ అసోసియేషన్ అంటే సమ్ క్లూ మనం ఆ మనిషికి దేని గురించి ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు ఎలా మనకు అసోసియేట్ అయ్యాడు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దట్ పర్సన్స్ నేమ్ ఆల్సో వెరీ నైస్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయసింహ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి హలో ఎవ్రీ వన్ నేను స్క్వాడర్ లీడర్ జయసింహ ద ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ మెమరీ స్పోర్ట్స్ కౌన్సిల్ ఓన్లీ ఇండియన్ విత్ మ్యాక్సిమం గిన్నెస్ ఫార్ రికార్డ్స్ గత పదేళ్ళుగా మన ఆంధ్ర తెలంగాణ దాంతోపాటు మొత్తం ఇండియా దాంతోపాటు ప్రపంచంలో మెమరీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మన అందరికి కూడా ఐ బ్రాట్ వన్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీ వర్క్షాప్ ఇది మన పిల్లలు స్కూల్ చదువుతున్నారా లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నారా గ్రాడ్యుయేషన్కి వెళ్తున్నారా లేదు సార్ మా బాబు ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఎంబీఏ లేదు గ్రూప్ వన్కి వెళ్తున్నాడు ఐఏఎస్కి వెళ్తున్నాడు లేదు ఆల్రెడీ నేను ఎంప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నా ప్రొఫెషనల్ ఓకే లేదు నేను రిటైర్డ్ పర్సన్ లేదు నేను ఇంట్లో ఉంటాను మా పిల్లల్ని టేక్ కేర్ చేస్తాను డజంట్ మ్యాటర్ హూ యు ఆర్ ప్రతి ఒక్కరికి మెమరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మెమరీ ఈజ్ లైఫ్ అండ్ లైఫ్ ఈజ్ మెమరీ సో అందుకే మీ అందరి గురించి ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ వర్క్షాప్ సిక్స్ ఫిబ్రవరి అంటే మండే నుంచి టెన్త్ ఫిబ్రవరి ఓకే ఫ్రైడే వరకు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ వన్ అవర్ ఆన్లైన్లో మన క్లాస్ ఉంటుంది నేను పర్సనల్గా మీకు లైవ్ క్లాసెస్ చెప్తాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇదొక ఫస్ట్ మనకు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి అలవాటు ఉంటు అలవాటు ఏర్పడుతుంది గుడ్ హ్యాబిట్ అది దాంతోపాటు మీకు మీ స్కూల్కి కాలేజ్కి మీ ఆఫీస్కి మీ డే టు డే వర్క్కి ఎక్కడా మీకు ఆటంకం కానీ లేకపోతే అంతరాయం కూడా ఉండదు అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ మీ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కష్టపడకుండా ఇష్టంగా ఎలా చదువుకోవచ్చు చదువుకుంది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తక్కువ చదివి ఎక్కువ మార్కులు ఎలా సంపాదించుకోవచ్చు అలాగే కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ ఇలా సం ఎలా పెంచుకోవచ్చు నా ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంది ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు హిస్టారికల్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఐ షుడ్ రిమంబర్ డెఫినేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫార్ములాస్ థీరమ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా దాంతోపాటు ఒకాబ్లరీ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా చాలామంది పిల్లలు ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎలా ఓవర్ కమ్ కావాలా ఒక వర్డ్ దాని మీనింగ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా దాంతోపాటు మనకు మొబైల్ నెంబర్స్ లేకపోతే బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబరు ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు ఏటీఎం పిన్ నెంబరు మనకు అందరికీ కార్ నెంబర్ కూడా కొంతమంది గుర్తుండదు అటువంటి నెంబర్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఇది నేర్చుకుంటే టెక్నిక్ మీ స్కూల్లో కాలేజీలో నో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ యూ కెన్ రిమంబర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ యూ కెన్ రిమంబర్ యూ కెన్ బికమ్ ఎ హ్యూమన్ కంప్యూటర్ ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్కి ఉంది అంత తెలివి కానీ ప్రాబ్లం ఏమంటే వీ డోంట్ నో హౌ టు యూజ